Guten Morgen zu Winklers Weitblick. Ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir Christian Gombert, Aktienfondsmanager der St. Galler Kantonalbank. Wir haben in den letzten Wochen viel über die Rentenmärkte und Aktienmärkte gesprochen. Das werden wir heute auch wieder tun mit der Überschrift Erholung an den Märkten. Fangen wir an mit dem US-Rentenmarkt. Der hat in den letzten Tagen ordentlich korrigiert. Wir kamen von 5% in der Spitze, sind äh, zeitweise auf 4,50 gefallen. Jetzt sind wir bei 4,60, also eher positiv. Ähm, was waren die Gründe? Die FED-Sitzung letzte Woche hat ähm, kein neues Signal gegeben. Die FED hat die Zinsen beibehalten. Wir hatten dann ISM-Daten, ähm, die besser als 50 waren, also sprich Expansion. Allerdings unter Markterwartungen lagen, dementsprechend hier auch kein... Druck aufgebaut worden ist, die Zinsen hochzunehmen. Und wir haben dann einige äh, Marktäußerungen von Hedgefondsmanagern gesehen, die jetzt einfach sagen, dass sie nicht weiter auf steigende Renditen setzen. Das ist zu gefährlich. Und dementsprechend hat sich das Marktsentiment geändert. Wir bleiben bei unserer Meinung, dass wir davon ausgehen, dass die FED am Ende des Zinserhöhungszyklus ist oder kurz davor und dass wir vor allem in 2024 niedrigere Zinsen sehen werden als in 2020. 23. Das ist also das Erste. Das Zweite, was sind die Implikationen für die Aktienmärkte? Ich habe hier den Nasdaq 100 mitgebracht. Der Nasdaq 100 konnte im November sehr stark performen, nämlich mit 5% plus. Und das war eine breite Bewegung. Von den 100 Werten sind 97 Unternehmen gestiegen, lediglich drei sind gefallen. Hauptgrund, dass die Werte gestiegen sind, neben dem Sentiment, waren dann auch eigentlich immer gute Berichte. Ähm, was wir hier sehen im Nasdaq 100, er hat auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt und ist dann gestiegen, als die Renditen gefallen sind. Was wir so aus der Berichtssaison hören, ähm, aktuell ist, wir sehen ein hohes Wachstum, also ein strukturelles Wachstum, wir sehen Margen ausweiten und das ist ja so ein bisschen der Case, den wir jetzt die letzten Wochen dargestellt haben. Deswegen mögen wir Technologiewerte und wir würden auch weiterhin dabei bleiben. Kommen wir zur nächsten Folie. Da habe ich dann nochmal die wesentlichen Punkte für US-Technologie aufgeschrieben, nämlich die negative Korrelation mit den Zehnjährigen, die ist sicherlich nur temporär, aber fallende Zinsen sind gut für Technologie und Wachstumswerte. Wir haben bei den Technologiewerten einen hohen Anteil an Qualitätswerten, also Unternehmen, die strukturell wachsen, die die Margen ausweiten können, die eine solide Bilanz haben, die eine hohe Eigenkapitalrendite haben und die eine attraktive Cash Generierung haben, die jetzt in dieser Berichtssaison vor allem für share backs oder für Aktienrückkäufe genutzt worden sind. Ähm, die Berichtssaison, das hatte ich jetzt letzte Woche ja schon gezeigt, mit den Fangaktien bzw. Magic 7 war doch sehr stark ähm, und wir haben weiterhin interessante Themen wie Cloud. Cloud ist so ein Bereich, der etwa um die 20% Prozent wächst. Wir haben das neue Thema Künstliche Intelligenz wir haben auch das Thema Cyber Security, was einfach dazu führen sollte, dass die Märkte weiter strukturell wachsen. Im Fonds sind aktuell bei uns Alphabet und ASML am stärksten gewichtet. Das sind unsere größten Positionen und da sieht man dann auch daran, dass wir an Technologie derzeit glauben. Die zweite Säule sind die Rohstoffe und der Ölsektor. Ich habe Ihnen jetzt mal drei Kommentare mitgebracht, einerseits zu Öl, Kupfer und Gold, alles ein bisschen unterschiedlich. Fangen wir mal mit Öl an. In Öl, bei den Ölunternehmen war erwähnenswert, dass wir jetzt zwei sehr große Übernahmen haben, ähm, jeweils über 50 Milliarden US-Dollar. Exxon wird Pioneer kaufen, Chevron wird Hess kaufen. Das ist ein ganz klares Signal aus unserer Sicht, was Insider oder Unternehmenslenker denken, Sie würden diese Übernahmen nur dann machen, wenn sie nach vorne eher positiv von ihrem Sektor äh, überzeugt sind. Es ist aber noch ein anderes Signal, nämlich das, dass die Cashflows vor allem für anorganisches Wachstum verwandt werden und nicht für organisches. Anorganisches führt dazu, dass die Kapazität im Sektor nicht steigt, lediglich bei dem Unternehmen, das ein anderes Unternehmen kauft. Das heißt also, nach vorne hin, die Kapazitätsdisziplin ist gewahrt. Und was uns dieses Jahr überrascht hat, ist einfach die Stärke der Nachfrage. Ähm, die hat uns doch positiv überrascht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dieses Jahr Rezession hatten und im nächsten Jahr vielleicht einen wirtschaftlichen Aufschwung haben, dann wird die Nachfrage auch im nächsten Jahr eher stark sein. 
Dementsprechend mögen wir Ölunternehmen. Ähm, ein anderes Bild bei Kupfer. Kupfer ähm, zeigt vor allem, dass äh, das Risiko eigentlich auf der Angebotsseite liegt. Wir werden nach vorne hin hier wahrscheinlich ordentliche Wachstumsraten sehen in der Nachfrage. Die ist getrieben von der strukturellen Nachfrage. Das kommt vor allem aus der Windenergie und aus der E-Mobilität, aber auch aus der zyklischen ähm, Variable. Und damit können wir dann 4-5% Kupfernachfragewachstum sehen. Ähm, umgekehrt muss man sagen, auf der Angebotsseite ist das Angebot ist um 0% gestiegen. Also das heißt, wir haben hier ein Mismatch zwischen potenzieller Nachfrage und potenziellem Angebot. Und dann kommt halt noch hinzu, ähm, dass der Sektor sektorspezifische Probleme hat. Anglo-American hat jetzt bei den Produktionszahlen gesagt, dass man das Kupferziel nicht erreichen wird. Und First Quantum hat Probleme mit Panama. Dort haben sie eine wichtige Mine. Ähm, hier geht es nochmal um die Verteilung der Gewinne. Ähm, also auch diese Mine kann temporär ausgesetzt werden. Das heißt also, Kupfer eher ein Angebotsproblem. Und der letzte Bereich ist dann Gold. Ähm, wir haben in unseren Fonds meistens Goldminen, also ähm, Aktien, die einen Link zu dem Goldpreis haben. Gold wird ähm, hauptsächlich als Hedge gegen Risiken äh, genommen. Die Risiken waren äh, in den letzten Wochen Rezession, steigende Zinsen, ähm, Geopolitik, vor allem Israel. Ähm, und dementsprechend konnte Gold äh, in, den, in der letzten Zeit sehr gut steigen. Ich habe mal den äh, Zeitraum Anfang Oktober bis heute genommen. Da hat der Goldminenindex etwa 10% gewonnen, also eine sehr gute Performance. Was man nach vorne ein bisschen fragen muss, ob Bitcoin nicht ein Konkurrent für Gold ist, weil die Investoren, die Bitcoin kaufen, äh, tendenziell die ähnliche Absichten haben wie, wie ähm, die Goldkäufer. Ähm, das, das muss man dann abwarten. Damit komme ich auch schon zum Sentiment. Ich hatte Ihnen diesen Chart letzte Woche mitgebracht. Da waren wir bei 26. Jetzt sind wir bei 42. Das heißt, wir haben doch ein positives Momentum. Wir haben eher den Risk-on-Modus. Nach wie vor sind wir aber noch im Angstbereich. Wir nähern uns im neutralen Bereich. Dementsprechend das antizyklische Verhalten, was wir letzte Woche thematisiert hatten oder die Wochen davor thematisiert haben, hat sich ausgezahlt. Ähm, wir sind aber noch lange nicht im Gierbereich. Dementsprechend würden wir an der Position weiter oder der Positionierung weiter festhalten. Damit komme ich äh, nochmal zum Aktienmarkt, zum Breiten der MSCI Welt. Auch hier ein ähnliches Bild wie beim Nasdaq. Wir haben hier 4% Kursplus seit November. Was aber hier anders ist, wir haben die 200-Tage-Linie Nummer 1 nicht gehalten und Nummer 2 Dadurch, dass wir sie drunter waren, sind wir jetzt durchgebrochen nach oben. Ähm, per se sieht der Nasdaq charttechnisch attraktiver aus als der MSCI-Welt. Im MSCI-Welt muss man aber sagen, dass vor allem die US-Werte besser gelaufen sind. Und von der Bewertung her haben wir derzeit auch kein Problem. Wir haben hier 16,7 nach 16 KGV für das laufende Jahr, 15 für das nächste Jahr, 2% Dividendenrendite. Das ist nicht teuer. Das ist aber auch nicht billig, sondern das ist eher aus unserer Sicht fair und dementsprechend nach wie vor Investitionen in den Aktienmarkt sind aus unserer Sicht derzeit gerechtfertigt. Vor allem dann, wenn man den Fokus ein bisschen auf Technologie und auf Rohstoffe legt. Nichtsdestotrotz muss man sich irgendwann fragen, was könnten so Risiken nach vorne hin sein, die möglicherweise auch noch nicht thematisiert sind. Eine Unsicherheit sind die steigenden Zinsen und da, was daraus resultiert, nämlich das Refinanzierungs, äh, der Refinanzierungsbedarf. Ähm, da gibt es natürlich jetzt keinen richtigen Chart, den man mitbringen kann. Ich habe mich entschieden, den MSCI European Bank mitzubringen, also die europäischen Banken. Und was man hier sieht ist, normalerweise reagieren Banken auf Zinssteigerungen positiv und auf Zinsrückgänge negativ. Das war derzeit nicht der Fall und das heißt einfach, dass die Marktteilnehmer ähm, zwischen Zinsmarge und Kreditausfall abwägen und derzeit das Thema Kreditausfälle höher gewichten. Ähm, und das führt uns zu dem Punkt, dass wir irgendwann eine Refinanzierung sehen werden. Auf der Unternehmensseite können wir dem äh, vorbeugen, indem wir einfach auf Unternehmen setzen, die solide finanziert sind und die keinen Refinanzierungsbedarf haben. Auf der Länderebene ist das natürlich schwieriger und natürlich kann eine Situation wie 2011, 2013, als wir die Staatskrisen, Staatsanleihenkrise in Südeuropa hatten, uns wieder 
einholen. Und dementsprechend muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sich Q3 anschaut und mal einfach die Performance dieses Index seit der Berichtssaison Q3 anschaut, die so am 13. Oktober begonnen hat, haben die Bankaktien 3% verloren, die europäischen Bankaktien, ähm, obwohl die Ergebnisse deutlich besser waren als erwartet. 80% der Unternehmen haben positiv überrascht und wir haben ein Gewinnwachstum von 13,5% gesehen. Das heißt, es ist also ein bisschen irritierend. Für uns ist das eher äh, zweitrangig. Wir investieren ungern in Banken, weil uns das Risiko so hoch ist. Und wir präferieren aktuell, wenn Banken, nur Qualitätsbanken und die tendenziell außerhalb von Europa. Ähm, das ist hier jetzt nur erwähnt, um das Thema Refinanzierung auf die Agenda zu bringen. Was noch ein bisschen weit weg ist. Ähm, das nächste Thema ähm, nämlich Rezession, ist dafür näher. Auch hier habe ich einen Chart mitgebracht. Ähm, das ist AP Möller Maersk. Ähm, das ist eine Containerschifffahrtsgesellschaft und Transportwerte reagieren meist vorher auf die Wirtschaftsdaten. Jetzt ist hier so ein bisschen die Frage, wird die Rezession länger als erwartet oder wird sie sogar noch stärker oder tiefer gehen als erwartet? AP Möller Maersk kam mit eher schlechten Zahlen. Vor allem der Ausblick war das Problem. Und das, die, die Wortwahl im Conference Call. Ähm, wir haben ein Frachtenratenniveau, was sich weiter verschlechtert und zwar dynamisch verschlechtert. Das ist erstmal eine negative Aussage. Die zweite Aussage war, das Angebot äh, steigt stärker als die Nachfrage. Das heißt, nach vorne hin haben wir hier auch Preisdruck. Der dritte Punkt, und wie so ein Unternehmen darauf normalerweise reagiert, ist, die Kosten herauszunehmen. Und auch die Investitionen zurückzufahren bzw. zu strecken. Das macht AP Möller Maersk. Nichtsdestotrotz muss man bei der Prognose sagen, dass man nur am unteren Ende ähm, komm, äh, 2023 sehen wird. Und das hat dann den Markt enttäuscht und die Aktie hat über 10 Prozent verloren. Was hier problematisch ist, ist das Thema Geopolitik, das Thema China. Und ähm, was jetzt äh, für Maersk hinzukommt, ist einfach die Länge der Routen. Das größte Problem haben wir derzeit auf der Asien-Europa-Route. Das ist die längste Route. Wenn hier Schiffe rausgenommen werden, erhöhen sie die Kapazität auf anderen Routen. Also insgesamt schwacher Ausblick, Risiko, Rezession, dass sie doch stärker kommt, ist vorhanden. Jetzt möchte ich allerdings heute nicht mit einem negativen Beispiel abschließen. Deswegen komme ich zur Lufthansa, die ja wenigstens positiv reagiert hat, aber ein ähnliches Bild hat. Auch hier das Frachtgeschäft, das Cargo-Geschäft nur im, mit einer Million Euro Gewinn in Q3. Das ist eigentlich ein Bereich, der in den letzten Jahren eher eine Milliarde Euro verdient hat. Also dass man sieht hier, dass ähm, Cargo doch auch sehr schwächelt und das ist ja wie gesagt ein Frühläufer für, für die Konjunktur. Was aber bei Lufthansa sehr positiv war, war das Passagegeschäft. Hier konnte man in Q3 das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielen. Wir hatten also durchschnittliche Margen von 15 Prozent. Das ist extrem gut. Und der zweite Punkt, der uns sehr gefreut hat, ist, man hat weiterhin Bottlenecks. Bottlenecks sind Probleme. Ähm, beispielsweise, man kann zu so wenig Flugzeuge kaufen, man hat Probleme mit den Triebwerken, man findet zu so wenig Personal. Auch die Flugsicherung ist ähm, derzeit nicht geschaffen, um mehr Flüge zu ähm, so, so handeln. Das heißt, insgesamt ähm, ist die Kapazität beschränkt. Lufthansa sagt aber, dass die Nachfragesituation gut ist. Und diese Gleichung löst sich dann meistens über höhere Flugpreise bzw. Äh, Yields. Ähm, und das ist per se positiv. Wir halten aktuell Lufthansa in einigen Portfolien. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil wir an den Turnaround im äh, äh, Passagegeschäft glauben. Und damit komme ich dann auch schon zum Fazit. Wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, die bisherige Berichtssaison ist weiterhin stark. Uns gefällt die Berichtssaison vor allem in den USA. Hier haben wir Margenauswertung, während Europa mit Margeneinengungen doch ein bisschen schwächer reinkommt. Für die Aktien spricht weiterhin, ja, wir sind im Fear and Greed noch im Angstbereich und wir können uns antizyklisch positionieren. 
Wir haben eine Korrektur gesehen im September und die Kurse sind aktuell nicht teuer. Und dann zum Schluss spricht natürlich die Saisonalität noch, ähm, Stichwort Jahresendrallye für, für ein Aktienengagement. Die Unsicherheit ist vorhanden, aber spielt zunehmend weniger Bedeutung für die Aktienmärkte, beispielsweise Israel-Gaza-Konflikt und auch äh, die Repression. Ähm, wir setzen, um einfach der Unsicherheit aus dem Weg zu gehen, stärker auf Qualitätswerte und das werden wir auch weiterhin machen. Und natürlich bieten bei 4,5 Prozent Zinsen in den USA die Renten eine Alternative ähm, dar. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Michael Winkler. Ähm, vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Christian Gombert. 